En el video anterior hicimos un recuento histórico resumido de Simón Bolívar y José de San Martín en los que hablamos de sus vidas, sus formas de ser y de la relación que tenían entre ellos. Hoy será sencillo lo que haremos, plantear el cómo y el por qué de un avance del ejército de la Gran Colombia a manos de Bolívar hacia el sur para juntar tierras y de la vuelta al sur de San Martín para hacer lo posible y responder a los ataques del venezolano. Así que sin más que agregar, yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Qué tal si Bolívar y San Martín se hubiesen enfrentado? Rápidamente recordarle a todos que la idea de este video no es hacerles creer que tal persona es mejor que esta otra, ni nada por el estilo, ni dar clases tampoco de historia, sino pensar en la realidad que no ocurrió y en entretenerse un poco. Y así quedamos, Bolívar simplemente no se enferma ni muere en diciembre de 1930, tan simple como eso. ¿Cómo no se enferma? No lo sé la verdad. Y también sé que muchos dirán que él no murió enfermo, sino que fue traicionado y asesinado, pero nos guiaremos por la historia oficial que sale en los libros. Ah, y otra cosa, el mariscal Sucre no es asesinado y sigue sirviendo a Bolívar. Estos son los cambios necesarios en la historia para que nuestra realidad alterna pueda darse acorde al plan. Y sin más que aclarar, empecemos. Para enero de 1831, Bolívar había sufrido intentos de homicidio, fracasos en la creación democrática de una Latinoamérica unida, la muerte de seres queridos, la realización de las fallas en la democracia y mucho más. Así que sin estar dispuesto a rendirse en la búsqueda de un continente unido, este deja de dudarlo tanto y se da cuenta que la vía del diálogo no sirve para nada. Y que así como en las armas liberó a parte de América, con estas mismas uniría toda la región, quisieran o no. Su primer paso fue unir a Perú y a Bolivia a la Gran Colombia. Claro está que sin la muerte del venezolano, pues ni la Venezuela ni Ecuador se hubiesen separado, luego de que se hiciera oficial la absorción de Perú y de Bolivia, que en aquel entonces se seguía llamando Bolívar, decide cambiar el nombre de la Gran Colombia a Federación de los Andes. Pero, como muchos sabemos, los Andes no comienzan en Perú ni terminan en Venezuela. Para que esta nación estuviese completa, dos países más debían rendirse y unirse a la causa, Chile y Argentina. Los gobernantes en el cono sur estaban preocupados al ver cómo el país de Bolívar iba creciendo y su ejército cada vez era más grande y poderoso, se vieron obligados a prepararse para lo peor y a pesar de tantos roces deciden hacerlo más inteligente, convocar a San Martín para que éste liderase las fuerzas del cono sur en contra de un imperialista Bolívar que en cualquier momento podía marchar hacia el sur. San Martín es contactado en su residencia en París y sin ninguna duda accede a volver a Argentina, pero este debía primero hacer dos viajes que debían ser un secreto total. Luego de varios meses de viaje, San Martín llega a Argentina y comienza a ensamblar dos ejércitos para poder repeler una invasión de Bolívar en caso de que esto ocurriera, pero esto era lo último que quería el argentino. Por eso, mientras ensamblaba su ejército, unido entre Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, todos por el temor de Bolívar, este pide una audiencia con su contraparte del norte. Bolívar, al escuchar la noticia de que San Martín estaba en el sur y listo para defender sus tierras, accede en verse en una ciudad del alto significado para ambos, Lima. La hoy capital del Perú, San Martín intenta hacer entrar en razón a Bolívar, darle a entender que la guerra entre países latinos era una pérdida de recursos y vidas, pero Bolívar no escucha. Es más, acusa a San Martín de haber vuelto a América para poder controlarla y convertirla en una monarquía constitucional como lo era Inglaterra, que quería ser rey y controlar el sur para así atacar al norte. Y San Martín se dio cuenta de que por medio del diálogo no se llegaría a nada. Era cierto que San Martín creía en el futuro de América y que este debía convertirse en una monarquía constitucional tal cual lo era el Reino Unido, pero esas ideas se habían quedado en el pasado. Por ahora, ambos líderes vuelven a sus tierras para dar la noticia de que una guerra era inminente. Bolívar llega a Bogotá y le habla al país entero diciendo que San Martín había vuelto al cono sur para convertirlo en una monarquía 
títere de Inglaterra y que ella mismo estaba formando un ejército entre todas las naciones de la zona con el fin de derrocar a los políticos, coronarse rey y marchar al norte, tal cual lo había hecho Napoleón en Europa, y que era el deber de la Federación de los Andes el de evitar esto a toda costa e invadir el cono sur, tomar Santiago y Buenos Aires para así liberar a sus hermanos del sur de una nueva monarquía. Mientras que San Martín, en una reunión de líderes del sur en Mendoza, informa que una invasión de Bolívar era inminente y que debían prepararse para lo peor. Una nueva guerra habría comenzado. Bolívar creía que su ejército era lo suficientemente fuerte como para poder derrotar al de San Martín sin mucho problema, pero él no quería dejar ningún cabo suelto. Manda emisarios a Washington y a Río de Janeiro para solicitar su apoyo en la guerra. En Estados Unidos, Bolívar le ofrecía al presidente Andrew Jackson la posibilidad del manejo de tierras y recursos en el sur de Argentina, pero este lo que quería era los derechos para la futura construcción de un canal de Panamá. Pero Bolívar también quería construir dicho canal, así que las negociaciones no llegaron a nada. Pero en Brasil la cosa fue diferente. Brasil había recién salido de una guerra civil en 1930, pero el presidente Vargas vio que aliarse con un ejército tan fuerte como el de Bolívar para atacar Paraguay, Uruguay y Argentina era la excusa perfecta para ganar territorios, unir al país y mantenerse como un líder fuerte. Así que Brasil se une a la causa de Bolívar. La mesa estaba servida. Bolívar había planeado que él y sus hombres marcharan hasta el norte de Santiago. Una vez se hubiesen tomado primero y que varias semanas después Sucre sería el que llegaría a la Asunción y cómo lo sabía pues alguien que se oponía a Bolívar por dictador y que aún seguía con un puesto y una misa de conmemoración el domingo. Bolívar, por respeto a su rival y a los caídos, y para evitar más batallas innecesarias, acepta. Manda la orden al mariscal Sucre de esperar en posición y no atacar aún, 
pero una noticia inesperada llegó cuatro días después. Bolívar escucha al mensajero y queda atónito. Bogotá había caído. ¿Recuerdan esos dos viajes que necesitaba hacer San Martín antes de llegar a Argentina? Pues el primero fue a Inglaterra y el segundo a Venezuela para reunirse en secreto con José Antonio Páez. En Inglaterra, este visitó la antigua logia masónica a la que pertenecía para discutir lo que pasaba con Bolívar. Bolívar había prohibido las enseñanzas de ingleses en las escuelas, había cerrado el comercio con Gran Bretaña y convertido en ilegal toda reunión masónica en sus tierras. Esto sin mencionar que se rehusó a pagar la deuda con el imperio británico por su ayuda en las batallas independentistas. Por lo tanto, San Martín, que simpatizaba con los ingleses, les propone un trato. El Reino Unido ayudaría en la batalla contra Bolívar de dos formas. La primera mandando tropas a La Guaira en Venezuela, donde José Antonio Páez, el general y líder de Venezuela, que en la historia verdadera separó a Venezuela de la Gran Colombia, se uniría con sus hombres a las fuerzas británicas para marchar a Bogotá. Y una vez en esta, liberar al preso Francisco de Paula Santander, máximo héroe de guerra e independencia colombiano que se oponía a Bolívar e intentó matarlo. Santander y Páez eran hombres muy respetados y apoyados en Venezuela y en Colombia. Por lo tanto, un complot con tropas rebeldes e inglesas se organizó. Venezuela y Colombia se habrían vuelto en contra de Bolívar. Esa era la primera forma de apoyo. Y la segunda fue enviar una flota hasta Montevideo para marchar a la Asunción y entrar en batalla contra el ejército brasileño y del Mariscal Sucre. Los británicos estaban mucho más preparados y eran muchos más, así que luego de una hora de combate aproximadamente y para salvar a su ejército, el Mariscal Sucre no tuvo más opción que retirarse y rendirse. Bolívar estaba histérico, había sido traicionado y ahora Gran Bretaña estaba en Latinoamérica. La mayoría de su ejército había caído en la gran batalla por Santiago y aún tenía que reunirse con San Martín en Mendoza. No tenía de otra. Bolívar se encontraba en la boca del lobo. Boca del lobo. ¡Hey! ¡Hey! Eso me recuerda, amigos. Dentro de muy poco el baúl de los conocimientos inútiles y el canal Lobo Rojo estaremos haciendo una colaboración sobre qué tal si el petróleo se acabase en 10 años. Este es un tema que abordará mucha historia, economía, cambios y conductas sociales y mucho más. Temas que sin duda representan muy bien el contenido del Lobo Rojo Channel. Estaremos subiendo dos partes, una en cada canal, así que suscríbete a su canal para estar atento de este tema y para disfrutar de su contenido que en mi opinión de lo mejor que he visto en YouTube. Muy recomendado, y no estoy exagerando. Además, si te sonó la idea de un tema relacionado al petróleo y no puedes esperar hasta que Lobo y yo publiquemos el video, mira este otro de mi amigo Narvenio en que compara la crisis petrolera estadounidense del 74 con lo que está pasando hoy en día en Venezuela. Muy, pero muy recomendado. Pero bueno, volvamos al tema. En Mendoza, Bolívar, San Martín y un general inglés se reúnen. Bolívar estaba débil, decaído, enfermo. Sus sueños se habían evaporado. Casi sin hombres, su presidencia derrocada, la Federación Andina disuelta, Santander se quedó con Colombia, Paz con Venezuela y Perú estaba en pleno levantamiento contra el control de Bolívar. La otra parte de su gran ejército se había rendido. Brasil, para evitar problemas con los ingleses, se retira de la guerra y Sucre es encarcelado y enviado a Londres. Estaba acabado. Los ingleses querían ver a Bolívar pagar, pero San Martín lo ve y le perdona la vida. Le dice que se vaya con los pocos hombres que le quedaban, que volviese a Bolivia, que se retirara allí. Muy arriesgado dejar a alguien como Bolívar suelto, pero San Martín sabía que ya nadie quería nada que ver con el libertador venezolano. Nadie lo recibiría.
era un mal menos perjudicial que el ego de Bolívar y que tal vez incluso podrían salir las cosas bien. Pero aún así, serían las futuras generaciones las que juzgarían cuál de los hombres estaba en lo correcto. Futuras generaciones que vivirían en una Sudamérica controlada por ingleses. Pero esto es una historia que de nuevo dejaré para otro día. Y sí, mis amigos, así concluimos esta historia por ahora. La realización de este video me encantó, no solo porque es un tema mucho más apegado a nuestra historia, sino porque mi pana Shadi, el responsable por estos nuevos logos y banners tan chéveres del canal, me ayudó con ideas para el guión, así que un abrazo y muchas gracias, mi pana. Hay muchas formas de contactarse conmigo y discutir y ayudar con la producción de estos videos, si es lo que te gusta. Una de ellas, donando en Patreon. <ríe> Puedes contribuir hasta con un dólar en adelante. En esa página podrás hablar directamente conmigo y hasta entretenerte y enterarte de, el pro de lo que será, y hasta enterarte de lo que será el próximo video días antes de que salga. Si no puedes donar, no te preocupes, claro que lo entiendo. Comparte el canal con todo el mundo para que más gente lo conozca y puedan suscribirse. Se los agradecería inmensamente. Yo soy Rafael Peraza para Bowl de Conocimiento de Que tengan muy buen día.